नमस्ते वेलकम टू स्टडी गैड पिनाकिल अंत बंगार भविष्य बंगार भविष्य अंत पिनाकि अने विधा राष्ट्र अमोघम गर्ति साधि हॉटल मेनेज रंग में अद्भुत आविष्क आतिथ्य रंग में अग्रगा तैयार विद्या संस्था पिनाकिल ग्रूप आफ् हॉटल मेनेज कॉलेज गत पदे संवर विद्या रहा एन लेने सेवल अल मंद विद्यार्थुक उन्नत प्रमाण विद्य अच्छी ब्रह्मांड उपाधि अवकाश देश विदेशा कल तमकंटू रंग में प्रत्येक स्थापना संपादा राष्ट्र में नंबर वन स्था कईवसम चुस्क पिनाकिल ग्रूप आफ् हॉटल मेनेज कॉलेज डैरेक्टर एडुकेशनलिस्ट एडुकेशन सैकालजिस्ट प्रसिद्ध कॉलमिस्ट साजिक कार्यकर्ता विश्लेषक श्रीमती वै श्रीदेवी गार मन तो वी मर विवरा नमस्ते अभी वेलकम टू मैडम प्रत्येक चपड़ अवसर लेकु राष्ट्र वार सुपरचित अलाना वे चर्चल टीवील वे चर्चल अंदर की परचय कॉलेज विषयानी इपूाण नंबर वन प्लेस एला फील डेफ चाल गर्व फीलता गत पदे संवस नीम चवीर कृषि नेशनल लैवल न्यूज पेपर टाइम्स आफ् इंडिया और रिसर्च कंडक्टे सर्वे कंडक्टी तेलंगण राष्ट्र में नंबर वन कॉलेज अच्छी गुर्ति डेफ कृषि फल मैं दीन कोसमें इन इन्े मैं प्रयत्चा अच्छे स्थाई ने कोई अधिगमी देश लैवे नेशनल लैवल्ल गर्ति दिशा वेल तपक प्रयत्न चस्ता अंड वी वेरी हापी अं एक्सट्रीमली साफाइड रईट मैडम सीन इयर्स ना इंस्ट्यूशन अटे इंत कांपटेषन अभी मूल विषय का असल डेफिटी इयर्स जर्नी वाज ए वेरी डिफिकल जर्नी फॉर एस आ रोज असल आड़वा हॉटल मेनेज कॉलेज असल को गिनेल गुड़को को अनाल वो को मम्मी तीव्र विमर्शी मम्मी एनो विधाल तक चूस कल हॉटल मेनेज को अंटे चला मंच भविष्य कोर्स मन को पिनेकिलो चेर अने स्थाई वरक केवल एडर विद्यार्थुल तो मैं स्टार्ट राष्ट्र में नंबर वन विद्या संस्थल एदगामे डेफिटली इट्स ए ग्रेट जर्नी चाल कष्ट पड़ा का गत ईद संवस आलमोस्ट मन गमन विद्यार्थु प्रतिभा इंडस्ट्री पट पे मकुवते चाल मारपूल वाई मेम को विद्या रंग इट विद्यों एनो विधाल कल प्रवेश तदनुगुण ब्रह्म प्लेसमेंट रावे मंच गुर्ति लभ सी इयर्स मम्मल एनो विधाल मुझे तस्किन इंका मुझे तस्क रईटी श्रीदेवी मैडम तो पार स्टूडेंट उ नागार्जुन अलागे हर्षित हाई नागार्जुन मेरे चपंडी हॉटल मेनेज एनको पिनाकिल ने स्पेषल चपारा फस्ट अंदा टेन्त इंटर कंप्लीट टेन्त कंप्लीट इंटर कंप्लीट तरह मम्मी सजेस्ट हॉटल मेनेज हॉटल मेने सजेस तरह फस्ट आम एला बैंगलूर अड़कन तरह चूसा मतलब अंत साफाक्ष कैरियर दिनाकि ब्रदर इकड़े चलत चलत अड़को चो सारी कौनसींगी यूट्यूब सर्चा मैम सीधा मंदी इंटरव्यू चूसान वी इकड़की मैम दौनसी नैन कौनसी वैंने इधे ना फ्यूचर ना इला फ्यूचर ना कनबड़ती बहुत अच्छी वैंनेवन लडमिशन दूसान अडमिशन दूसकोनी जॉन अ थ्री मंथ्स नीन इकड़े ना स्टडी चूसक कौन वेके वेकेशन की इंटा इंटन तरह फ्रेंड्स एम चुनाव हॉटल मेने अंत बोकल कामेंट वाना ने कामेंटन अदे मैम वी वीकली वन तो इंटराक्ट इलाकन मैम इला चला डिप्रेस मैम इला फ्रेंड्स अंदर कामें यदो लो दी स्टडी इला जस्ट वाल चूस स्मईल चजेषन इच्छा वाली को सिंपति चूप्चु अंत एमान अंत नी फ्यूचर मीद नीक ग्रिपुदी प्लांग विजन नी फ्यूचर जॉब दुकान चपार ना सर अट्ला सैकंड इयर एदो मंजो दाटे 
ఫైవ్ స్టార్ ప్రాపర్టీస్లో మ్యామ్ నాకు ట్రైనింగ్ ఐటీ చేయించారు తాజ్ డెకెన్ అలానే నా సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన థర్డ్ ఇయర్ చేస్తున్నా కానీ నాకు వన్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్టార్ ప్రాపర్టీ లగ్జరీ కలెక్షన్స్లో నాకు జాబ్ కూడా ఆఫర్స్ వచ్చింది సో మమ్మీ మమ్మీ వల్ల మ్యామ్ శ్రీధర్ మ్యామ్ వల్ల నేను చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా సూపర్ హర్షిత మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు యాక్చువల్లీ శ్రీదేవి మ్యామ్ ఇంటర్వ్యూస్ మా మమ్మీ నా నైన్త్ నుంచి చూడడం స్టార్ట్ చేసింది నైన్త్ లో ఇంటర్వ్యూస్ చూసింది టెన్త్ తర్వాతనే జాయిన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయింది నైన్త్ తర్వాత మేము కౌన్సిలింగ్ వచ్చాము వచ్చినప్పుడు మా రిలేటివ్స్ అందరు అన్నారు ఎందుకు బేసిక్ ఇంటర్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా టెన్త్ తర్వాత ఎందుకు అని మా డాడీ ఫోర్స్ వల్ల నేను ఇంటర్ చేయాల్సి వచ్చింది కానీ తర్వాత నేను డిసైడ్ అయిపోయాను దట్ పినాకిల్లో కౌన్సిలింగ్ వల్ల నేను డిగ్రీ చేస్తే అక్కడే చేయాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను సో మా ఫాదర్తో నేను మాట్లాడాను ఒప్పించాను ఆయన ఇక్కడే పినాకిల్లోనే చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పేసరికి వాళ్ళు కూడా జాయిన్ చేశారు ఫస్ట్ మా పేరెంట్స్ భయపడ్డారు ఎందుకంటే ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ డాటర్ అనమాట సో వాళ్ళు ఏం భయపడ్డారు అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఎలా చేస్తుందో అని కానీ శ్రీధర్ మ్యామ్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పింది ఏమని అంటే నాకు ఆడపిల్లలు ఎవరు లేరు అని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంతమంది గర్ల్స్ నేను వాళ్ళని నా సొంత ఆడపిల్లల ట్రీట్ చేస్తాను అని అంది అప్పుడు మా మా పేరెంట్స్కి చాలా గట్టి నమ్మకం వచ్చింది నాది మొత్తం శ్రీదేవి మ్యామ్ మీద పెట్టేసి వాళ్ళు వదిలారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే నేను నా ఫస్ట్ ఇయర్లో హెచ్ఈటి ట్రైడెంట్లో చేశాను సెకండ్ ఇయర్లో ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా ట్రైడెంట్ హైదరాబాద్లో చేశాను అండ్ ఇప్పుడు నాకు జాబ్ కూడా ఆఫర్ వచ్చింది ట్రైడెంట్ జైపూర్లో సో క్రెడిట్ మొత్తం శ్రీధర్ మ్యామ్కి ఇంకా పినకల్ ఇన్స్టిట్యూట్కి సూపర్ రైట్ మేడం ఈ మధ్యకాలంలో టెన్త్ పరీక్షలు అలాగే ఇంటర్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి కదా మరి టెన్త్ టెన్త్ పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళకి పాత పద్ధతిలోనే ఎంపీసీ బైపీసీలు కూడా ప్రత్యేక కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా పాత పద్ధతిలోనే వెళ్తున్నారా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానమ్మ ఎంతసేపటికి భవిష్యత్ ఏంటో పూర్తిగా అవగాహన ఇవ్వలేనటువంటి ఎంపీసీలు బైపీసీలు కార్పొరేట్ విద్య మీదనే ఆధారపడకుండా మీ పిల్లల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటే అతి త్వరగా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే దేశ విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలి అనుకుంటే కొత్త రంగాల వైపు చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అలా అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగం ఏమి కొత్త రంగం కాదు పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత సర వేగంతో దూసుకుపోతున్న రంగాలు పర్యాటక రంగము ఆతిథ్య రంగము ఆ రంగంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ పినకల్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో వీళ్ళు చేరినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ వన్ కోర్స్ అండ్ మెనీ డోర్స్ అంటాం మేము సో దాని అనుబంధ రంగాలు దాదాపు పంతొమ్మిది అనుబంధ రంగాల్లో కూడా మనం అవకాశాలు చూపించడం మూలాన టెన్త్ అప్పుడే టెన్త్ చదువుతున్న విద్యార్థులు మొన్న టెన్త్ రాసిన స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులందరూ కూడా ఇప్పుడే ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఇంటర్మీడియట్ ఏదో సంబంధం లేని కోర్స్ చేసి మళ్ళీ డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చి రెండుకి కంపాటిబిలిటీ లేకుండా ఉండడం కంటే టెన్త్ స్థాయిలోనే వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అయితే గత సంవత్సరం మనకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సహకారంతో కేవలం హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న దాన్ని కాస్త ఇప్పుడు ఆతిథ్య రంగంతో కూడా దాన్ని కంబైన్ చేసి టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అని ఒక కొత్త కోర్సుని రూపొందించడమే కాకుండా దాన్ని ఎగ్జిస్టెన్స్లో తీసుకురావడం జరిగింది సో ఒక బ్రహ్మాండమైన మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మా దగ్గరే మరి మూడు సంవత్సరాల డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా విపరీతంగా జాబ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి రీటైల్ సెక్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రీటైల్ దిగ్గజాలు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు హైదరాబాదు తెలంగాణకు వస్తూనే ఉన్నారు సో వీళ్ళ దగ్గర ఉండేటటువంటి అవకాశాలు కూడా అందిపుచ్చుకోవడం కోసము ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలోనే రీటైల్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఆగిపోయి మళ్ళీ ఎంపీసీ బైపీసీల వైపే వెళ్ళకుండా అంటే ఆ రంగంలో ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు అటు వెళ్ళడంలో తప్పు లేదు కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఆ రంగాన్ని ఆధారం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళి తర్వాత దిక్కుతోజన పరిస్థితుల్లో ఉండడం కంటే స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం కంటే ఇక్కడికి రావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసేసిన వాళ్ళైతే మా దగ్గర మూడు సంవత్సరాలు బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు డిగ్రీ ఆల్రెడీ చదివేసి ఉండుంటే కనుక రెండు సంవత్సరాలు పీజీ డిప్లొమా మా దగ్గర చేయొచ్చు బీసెడ్సి బిఎస్సి బీజెడ్సి బిఎస్సి జెనెటిక్స్ బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సి హోమ్ సైన్స్ ఇలా చదివిన వాళ్ళు మా
ఏ సంవత్సరమైన పినకల్లో ప్లేస్మెంట్ ఓరియంటేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుందమ్మా ఒక సంవత్సరానికి ఒక సంవత్సరం నుంచి ఇంకో సంవత్సరానికి మించిపోతూనే ఉంటాం కానీ వెనక్కి వెళ్లే పరిస్థితి ఏమీ లేదు ఈరోజు ఇండస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్ దాదాపు తొమ్మిది దేశాల్లో పిల్లల్ని మేము ఈరోజు ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అది పినకల్కి మాత్రమే సాధ్యమైంది అలాగే ఉపాధి అవకాశాలు చూసుకుంటే కూడా పెద్ద పెద్ద రీటైల్ దిగ్గజాలు కూడా ఈసారి పినకల్కి రావడం జరిగింది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తోటి పిల్లల్ని పికప్ చేసుకోవడం జరిగింది దాదాపు ముప్పై ఐదు మందిని మేము మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీస్ని ఈరోజు ఈ ఇయర్ మేము ప్రొవైడ్ చేసామంటే ముప్పై ముప్పై ఐదు మంది మేనేజర్లను మేము క్రియేట్ చేయగలిగాం మనం ఎన్నో రంగాలతోటి ఈవెన్ ఈవెన్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సైడ్ కూడా మేము వీఆర్ షోయింగ్ ప్లేస్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ప్లేస్మెంట్ చూపిస్తున్నాం ఒకటే విషయం పినకల్లో స్పెషల్ ఏంటి అంటే విద్యార్థి చేరిన రోజు నుంచి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్తాం అందరికీ అన్నీ సాధ్యం కావు పినికిల్లా చదువుకోవాలి ప్లేస్మెంట్స్ అందిపుచ్చుకోవాలి అంటే మా డిసిప్లినరీ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఎనభై ఐదు శాతం అటెండెన్స్ ఉండాల్సిందే మా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఆషామాషీగా ఏదో ఆడుకుందాము ఎంజాయ్ చేద్దాము అని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేద్దాము అని వస్తే మా దగ్గర వాళ్ళకి చాలా కష్టం డిసిప్లిన్ లేని వాళ్ళని కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా పంపించేయడం జరుగుతుంది అయితే దానికంటే ముందు మాకు ఉన్న ఇన్ హౌస్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ మూలం సాధ్యమైనంత వరకు ఆ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ని సెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అలా వీలు కాని పక్షంలో వాళ్ళు మాత్రం మా దగ్గర కోర్స్ కంటిన్యూ చేయడం చాలా కష్టం అందరినీ ఒక ఒక దీంట్లో తీసుకొస్తాం ఒక మెంటల్ మేకప్ లో తీసుకొచ్చేస్తాం కాబట్టి ప్లేస్మెంట్ గురించి మేము పెద్దగా ప్రయాసపడాల్సిన అవసరం లేదని దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రియేటింగ్ రికార్డ్స్ మా రికార్డ్స్ మేమే బద్దలు కొట్టుకుంటూ వెళ్తుంటాం అన్నమాట నాగార్జున మీరు చెప్పండి కాలేజ్ నుండి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది మీకు నాకు డే వన్ నుంచి మ్యామ్ వాళ్ళు నాకు ఫస్ట్ నేను ఏదైతే కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నానో ఆ రోజు అయితే వాళ్ళు ఏ ఏది ప్రామిస్ అయితే చేశారో నాకు అదే ప్రామిస్ వాళ్ళు చేశారు అండ్ నాకు ఫైవ్ స్టార్ లగ్జరీ ప్రాపర్టీస్లో నాకు ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చారు ఎట్లా ఉంటుందంటే మాకు పినాయకిల్లో డే వన్ నుంచి ఒక విజన్ అనేది మాకు ఇంటర్వ్యూస్ దగ్గర నుంచి కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మాకు బేసిక్స్ ప్రతి ఒక్క బేసిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కానీ మాకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని మాకు తెలియనిది ఇది మాకు ఏదైతే బెస్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసి ఇది చేసిన బెస్ట్ అవుతాం ఇది ఇది కూడా ట్రై చేయని చెప్పి మా నుంచి కొత్త కొత్త క్రియే క్రియేటివిటీ థాట్స్ అని బయటికి తీసి కొత్తగా మమ్మల్ని మమ్మల్ని మాకు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం చేసేవాళ్ళు అండ్ మాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా పినాకిల్ ఫ్యామిలీలో మేము కూడా ఒక మెంబర్ అయినందుకు రైట్ హర్షిత మీరు చెప్పండి ప్లేస్మెంట్ గురించి చెప్పండి అలాగే ఒక ఆడపిల్లగా చాలామంది అంటారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆడపిల్ల భయం వేస్తుంది ఇలా అనేసి మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి సో చాలామంది అంటూ ఉంటారు దట్ గర్ల్స్ ఎందుకు అలా అనుకుంటారు నాకు అర్థం కాదు సో అన్ని ప్రొఫెషన్స్లో ఉమెన్ అన్నారు ఈక్వల్గా మెన్తో ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ ఈక్వల్ టు మెన్ అని అంటారు అన్ని సెక్టార్స్లో కూడా ఉమెన్ మెన్తో పాటు ఈక్వల్గా ఉంది అదే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో కూడా సేమ్ దీంట్లో కూడా ఉమెన్ వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వగలరు ఇంకా ఉమెన్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మా కాలేజ్లో ఏంటి అంటే వాళ్ళు మేము ఎలా ఉండాలి మేము ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉండాలి మాకు చాలా నేర్పిస్తారు అండ్ శ్రీదేవి మ్యామ్ గర్ల్స్ పట్ల తీసుకునే కేర్ చాలా బాగుంటుంది ఒక ప్రతి ఒక్క గర్ల్కి చెప్తుంది ఇలా ఉండాలి మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఎవ్రీ గర్ల్కి ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి అంటే దట్ మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైతే బాగా చూసుకుంటారో మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మీరు బాగా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు నా నెక్స్ట్ మదర్ అంటే నేను శ్రీదేవి మామ అని చెప్పుకోవచ్చు మా మమ్మీ ఎంత ఈక్వల్గా నాకు ఎంత కేర్ తీసుకుంటుందో ఎంత మంచి గైడెన్స్ ఇస్తుందో సేమ్ శ్రీదేవి మ్యామ్ కూడా అంతే ఇచ్చారు నాకు డే వన్ నుంచి టెల్ ద డేట్ నవ్ వరకు కూడా రైట్ సూపర్ మేడం ఈ ఇయర్ ఎంతమందిని విదేశాలకు పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి పెనకల్కి ఉన్నటువంటి ప్ర ప్రత్యేకత అమ్మ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా కెనడా స్పెయిన్ జర్మనీ హాలండ్ దుబాయ్ ఖతార్ దెన్ యూ హ్యావ్ యమన్ జిద్దా రియాద్ ఇలాంటి ఎన్నో దేశాల్లో మాకు ఉన్నటువంటి టైప్స్ మూలాన ముందు ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్లో మేము పిల్లల్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు అక్కడ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ట్రైన్ అయ్యి వస్తున్నారు ఇందులో సగం మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్తో వస్తున్నారు దే దే కెన్ అగైన్ ప్రాసెస్ ఎన్ గో అనమాట అంటే వాళ్ళని ఒక డిఫరెంట్ వాతావరణానికి మేము రెడీ చేసి ఆ స్టాండర్డ్కి వాళ్ళని
పాఠశాల మీద మాకేం మక్కువ లేదు ఇక్కడే మేము చాలా చక్కగా సెటిల్ అవ్వాలి దట్స్ అ నేషనల్ గ్రూప్ లేదు మా మా ఎయిమే గోయింగ్ అబ్రాడ్ అండ్ బీయింగ్ సెటిల్డ్ దేర్ అది ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ మే థర్డ్ వీక్ ఆర్ ఫోర్త్ వీక్లో మూసాపేట్లో మా ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ఓపెన్ అవుతుందమ్మా ఒకసారి మా ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ ఓపెన్ అయితే ఆ క్యాంపస్కి విజిట్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాట్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీఆర్ గివింగ్ అని సో ఇండియాలో పని చేయకూడదని లేదు ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్స్ లేవని బట్ బయటికి వెళ్ళాలి ఇంకా బాగా చదువుకోవాలి ఇంకా వాళ్ళ స్థాయిని పెంచుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ పినకిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది రైట్ మేడం పినాకిల్లో ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు చేరుతున్నారు ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవుతున్నారని విన్నాం ఎందుకంటారు సి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ మేబీ బికాస్ their director is a woman and maybe because a lot of faculty are women maybe we have women counselors ma psychological counseling icche val kuda we have women counselors and maybe uh, because we we identify those qualities in girls and uh, they feel very secure maakunna women cell kaani maakunna counselors kaani maakunna oka patishtamaina paddhati valiki icche special attention gaani raithil gaani vitannitni patti kuda aadu pillalu maa colleges lo ekkuga admission theesukodam jarugutu untundandi right madam inni vijayalu sadhincharu kada pinakil ela sadhyamaindantaru ante inta competitive దానిలో ఎలా సాధ్యమైంది మీకు కాంపిటీషన్ ఎక్కడైనా ఉంటుందమ్మా ఎంత ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటే అంత ఎక్కువ మనము మన పద్ధతుల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక కొత్త కాలేజ్ వస్తే నేను అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషపడతాను ఎందుకంటే ఒక మంచి సమ ఉద్యోగి వస్తే మన ఛాలెంజ్గా ఫీల్ అయ్యి ఇంకా బెటర్ ఫెసిలిటీస్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం సో పినికల్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మాకే సొంతమైనటువంటి ఫ్యాకల్టీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితేనేంటి మాకున్నటువంటి సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ అయితేనేంటి మాకే సొంతమైనటువంటి ఇంటర్నే టీచింగ్ పద్ధతి అంటే అన్లాక్ ద హీరో ఇన్ యూ అని ఒక సైకలాజికలీ బేస్డ్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ విచ్ కేటర్స్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అలాగే స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఒక పూర్తి అవగాహన ఇవన్నిటిని మేము మా విద్యా విధానంలో ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం కాబట్టి ఎంత కాంపిటీషన్ వచ్చినా వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నా పోయే వాళ్ళు పోతున్నా పెనుకల్ మాత్రం తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుని ఏ ఇయర్ ఇయర్ ఎగబాకడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం రైట్ మేడం మీ కాలేజెస్లో బెస్ట్ కాలేజెస్ అని ఒక పెద్ద నేషనల్ లెవెల్ న్యూస్ పేపర్ సర్వే ద్వారా డిక్లేర్ చేసింది దాని గురించి మీరు చెప్పండి యా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఇయర్ మమ్మల్ని తెలంగాణ స్టేట్లోని నెంబర్ వన్ ఆర్ ది టాప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఐకాన్స్ అని మమ్మల్ని రికగ్నైజ్ చేసి అవార్డుతో సత్కరించడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది అయితే మా టార్గెట్ మేమే ఫిక్స్ చేసుకున్నాం సో కమింగ్ ఇయర్స్లో ఇంకా పెద్ద గుర్తింపు మేము పొందాలనే దిశగా మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము ఇందులో కేవలం నా పాత్రే కాకుండా మా హ్యాండ్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్ మా స్టాఫ్ మా ఫ్యాకల్టీ మా చైర్మన్ గారు మా మీద ఎంతో అభిమానం పెట్టినటువంటి మా పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అందరూ ఈక్వల్ భాగస్వాములు అనమాట పినాకిల్ అంటే ఇది బెస్ట్ అంటారు ఎందుకంటారు పినాకిల్ అంటే బెస్ట్ నిర్వచనం ఏంటంటారు అసలు ఎక్కడైతే మోసం జరగదో అది బెస్ట్ ఎక్కడైతే కళలకి ఒక రూపాన్ని కల్పిస్తారో అది బెస్ట్ అండ్ పినకల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ అది మా ఇండస్ట్రీ లింకేజెస్ కావచ్చు మా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రాంక్ డిస్కషన్స్ కావచ్చు కౌన్సిలింగ్ కావచ్చు మా దగ్గరకు వచ్చిన విద్యార్థులు ఒకవేళ మా రంగానికి సూటబుల్ కాకపోతే కారణం చెప్తాము మా దగ్గర వద్దు అనుకుంటే వద్దని చెప్తాము ఏ రంగంలో ఓ నన్ను కనుక పర్సనల్గా మీట్ అయితే వాళ్ళు ఏ రంగంలో రాణిస్తారు అనేది ఒక అసెస్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్తాము అటు వెళ్ళండి అని ఇక్కడ విద్యని సీట్లని అమ్ముకోవడం కాదమ్మా ఇది రాబోయే కాబోయే పౌరుల్ని మనం తీర్చిదిద్దడము సో we are uh, definitely different and special from all others because we take our duty as a responsibility and ante vidya ante adi oka vyaktitvanni develop chestam kabatti adi oka baadhyata danni poorthiga me nirvartistam kabatti we are the best right madam 10th varaku telugu medium lo chadivi 10th tarvata hotel management ante interest unna vallu mari skills paranga vallaku problem avutundi kada vallu alanti vallaku interest unna vallaki meeru ela suggestion isthara pinnakil lo admission kavalanukune vallaki వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియమా తెలుగు మీడియమా భేదం లేదు ఓకే పెనకల్లో ఇన్ అడ్మిషన్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎలాంటి రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా అర్బన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారా తేడా లేదు మాకు కావాల్సింది ఏంటంటే కష్టపడే మనస్తత్వం ఇండస్ట్రీలో ఉండే ఒడిదుడుకులు అన్నింటినీ అవగాహన చేసుకుని పూర్తి మొక్క ఓని ఏకాగ్రతతోటి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించే దిశగా పట్టుదల మాత్రమే మేము చూస్తాము మేము ఎలా మౌల్డ్ చేస్తే దానికి వాళ్ళు అలా రెడీగా ఉండే కమిట్మెంట్ ఇవ్వగలిగిన స్టూడెంట్స్ వైపు మేము చూస్తాం సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యారియర్ ఎట్ ఆల్ పెనికల్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ దట్ షుడ్ నాట్ బి అన్ ఇష్యూ 
హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చేరాను అనగానే మీ ఫ్రెండ్స్ కొలిక్స్ ఎగతాలు చేశారని అన్నారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మీ గురించి ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ నన్ను కామెంట్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్ల మీద ఉన్నారు యాక్చువల్లీ బీటెక్ తీసుకున్నాయి కొన్ని బ్యాక్ ల్యాక్స్ పెట్టుకొని ఏం చేయాలో తెలియక నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంది అనేది ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక అప్పుడు నువ్వు నాకు మేము అయితే కామెంట్ చేసాం రా కాకపోతే మాకన్నా బెస్ట్ నువ్వు ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్టార్ లగ్జరీ ప్రాపర్టీస్లో జాబ్ జాబ్ తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు నాకు అది వాళ్ళు అంటుంటే నాకు ఫస్ట్ ప్రౌడ్గా ఉంది అండ్ ఆ క్రీడ్ మొత్తం నాకు ఆ ఈ హోప్ నాకు ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది మాత్రం శ్రీధర్ మ్యామే శ్రీధర్ మ్యామ్ అండ్ మా పినాకిల్ కాలేజ్ అండ్ మా పినాకిల్ కాలేజ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే డే వన్ నుంచి మా గ్రూమింగ్ దగ్గర నుంచి మా బ్రీఫింగ్స్ కానీ డే వైజ్ క్లాసెస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మాకు ప్రాక్టికల్ వైజ్ కానీ ప్రతి ఒక్క ప్రాక్టికల్ జరుగుతుంది ప్రతి ప్రాక్టికల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాక్టికల్ వైజ్ రికార్డింగ్ కానీ మాది ప్రతి ఒక్కటి మ్యామ్ శ్రీధర్ మ్యామ్ దగ్గర ఉండి వాటిని చెక్ చేసి ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ని ఎలా ఉన్నారు వీక్లీ వన్స్ ఆమె వచ్చి పర్సనల్గా చూసి తీసుకున్న టీచర్స్ సహా పర్సనల్ కేర్ అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ మీద ఒక వాళ్ళ జాబ్స్ విధంగా కానీ జాబ్స్ అనేది గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఉంటుంది జాబ్స్ మోస్ట్లీ మ్యామ్ నాకు తెలిసిన వరకు మా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నా క్లాస్ మెంట్స్ వచ్చి రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ రీటైల్ ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళారు ఇంకా కొందరు హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ వైపు ఉన్నారు ఫైవ్ స్టార్ లగ్జరీ ప్రాపర్టీస్ కొందరు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా వెళ్తున్నారు సో ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు మీరు మీకేమైనా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిందా హర్షిత మాకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం జరగలేదు కానీ ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అయితే అందరూ కామన్గా బీటెకే తీసుకున్నారు అందరూ కోచింగ్స్ తీసుకుంటున్నారు జాబ్స్ ఏంటి జాబ్ సెర్చింగ్లోనే అన్నారు కానీ ఇంతవరకు ఎవరికి జాబ్స్ రాలేదు మా బ్యాచ్లో అయితే నేను ఒక్కదాన్ని గర్ల్ని దాటి నాకు జాబ్ వచ్చింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేరాలనుకునే వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి మేడం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కెరియర్ చేసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు నేను చెప్తాను నెంబర్ వన్ పెనికల్ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి మోర్ దెన్ ఇప్పుడు మా కాలేజ్ తీసుకుంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టార్ కేటగిరీ హోటల్స్ మాకు టైఅప్ ఉంది సో మొదటి రోజు నుంచి కూడా ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అక్కడి నుంచి లాంచ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం మినిమం డ్యూరేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే మినిమం డ్యూరేషన్ రెండేళ్ల నుంచి ఐదేళ్ల వరకు మనము ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అదే చిన్న చిన్న కాలేజీల్లో మూడు నెలల కోర్సు ఆరు నెలల కోర్సు చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా మేనేజర్లు అవుతారని చెప్పి అడ్మిషన్ ఇస్తారు కానీ చిన్న చిన్న హోటల్స్లో వెళ్ళి గంటల తరపడి చాకరీ చేసి ఆ చిన్న జీతాలతో వెక్స్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే అరే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుందా అనుకుంటారు కాబట్టి అలా కాదు చాయిస్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ ఈజ్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ప్రీవియస్ ట్రాక్ రికార్డ్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలి పెనకలకి వస్తే గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మా పిల్లలు ఎక్కడున్నారు ఏం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ఏంటి ఊర్లు ఏంటి ప్రతి డీటెయిల్ ఇస్తాము వెరిఫై చేసుకోండి నమ్మ ఆ తర్వాత మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోండి ఇట్లా టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేకపోతే ఇంకో పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూసి అడ్మిషన్ తీసుకోవడం కాదు తప్పనిసరిగా ట్రాక్ రికార్డ్ వెరిఫై చేయండి లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఏ ఆ కాలేజీలకు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఏంటి ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి మేము కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తే విద్యార్థులకి స్కాలర్షిప్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది బస్ పాస్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది ట్రైన్ పాస్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి లీవ్ కన్సెషన్ ట్రావెల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అలాగే ఈవెన్ వాళ్ళు దే కెన్ గో ఫార్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బ్యాంకుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఈ కోర్సు ఫీజుని అంతా వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ లోన్గా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా నాన్ తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్స్ నుంచి కోర్సులు తీసుకుని వచ్చి చెన్నై నుంచి పంజాబ్ నుంచి కోర్సులు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కింద తీసుకొచ్చి కూడా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేస్తున్నారు అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ సౌకర్యాలు అన్నీ ఉండవు అనమాట అయితే పెనకల్లో చేరే వాళ్ళకి నేను ఒకటి చెప్తాను పార్ట్ టైం జాబ్స్ అనేది మేము ఎంకరేజ్ చేయము హవ్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ ఎ హెల్ప్ డెస్క్ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఇరుక్కున్న తల్లిదండ్రులు మా మాకు మా హెల్ప్ డెస్క్లో కనుక వచ్చి మాకు ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితి ఉంది అని ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల పిల్లల్ని మేము పార్ట్ టైం జాబ్లో పెట్టించడం జరుగుతుంది అలాం